ഇറ്റാലിയാണ് <laughs> 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 and uh, dinner rolls what about you sanju um one plate of tapioca curry of natholi two broken kandari molagu mixed with salt uh, rice soup <laughs> with rasa panasilayile marachini pulingiyadum natholi curryum chavacha rendu kandari molagum rasa olichu nalla choodu kanji vellu endha sanju idu enikku kundangala peru nu arnjuda aane kedupathu nee order cheyittundallo എന്റെ ബാലൻസ് നീ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ബാലൻസ് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്റെ ഡി ജി പിയുടെ മോള് ഹണിമൂൺ ആണ് ചേട്ടനൊന്ന് പുറത്തു പോവോ അയ്യോ അണ്ണാച്ചി അപ്പടിയേ പോങ്ക പോങ്ക ഈദും എന്റെ ഫോൺ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അളിയെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിനാ അവര് ഹണിമൂൺ പോയിരിക്കല്ലേ അതിനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും വിളിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ സോദാമിനി എന്നാലും എനിക്ക് ഭയമാടോ അറിയില്ലേ അവളുടെ സ്വഭാവം ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും അവളുടെ ഭാഗം ജയിക്കണം ഇനി അവിടെ സഞ്ജീവനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൗന്ദര്യ പണക്കം ഒന്നുകിൽ ചേച്ചി അളിയനുമായി ലേച്ച് ചേർന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും പാത്രമായി കാണും മനു നീ വെറുതെ കരുതാക്കെടുത്ത് വളയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയ വോട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇല്ലേ സോദാമിനി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞതാ എനിക്കും ഇല്ല ചില മോഹങ്ങൾ അളിയൻ സമാധാനമായിരിക്കും ഗീതമോൾ സ്മാർട്ടാ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടാ ഗീതുനി തന്റെ ഇടൊക്കെ അതെ എനിക്ക് പെൺമക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് ഗീതു മോൾ എനിക്ക് അനന്തരവളല്ല സ്വന്തം മോള് തന്നെ ഞാനൊരു അവിവാഹിതനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹണിമൂൺ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ താൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ച് ബോൾ തീട്ടു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓസിന് സാർ എല്ലാം കേട്ട് സൂക്കണ്ട കാശി മുടക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കേട്ടണം സാർ വേണ്ടടോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയാറുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ ലൈഫിൽ മൂന്ന് ഇറങ്ങാ ധരിക്കുന്നതെന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയ ദിവസം എൻഗേജ്മെന്റ് റിംഗ് വിവാഹ ദിവസം വെഡ്ഡിംഗ് റിംഗ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ സഫർ റിംഗ് അതായത് സഫർ റിംഗ് കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് സഫർ ചെയ്യാനൊന്നും പയ്യടൂ മഹാകവി ഉള്ളൂര് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തമതരനായി വാഴണം പുമാനെങ്കിൽ വിത്തവും കൊതിച്ചിടാ സ്ത്രീധന സമ്പർക്കവും എന്ന് ഉള്ളൂർ എങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട് സാർ അതിന് താൻ ഉള്ളൂരിന്റെ എല്ലാ കാവ്യങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ താൻ വായിക്കാത്തതിനുള്ളതാ ശരി സാർ മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ ആ ചൈതന്യ നഗറിലെ ഇഷ്യൂ വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കെ സോൾവ് ചെയ്താണല്ലോ സാർ ആണ് പക്ഷെ എന്തോ ദുരൂഹതകൾ ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോ താൻ തന്നെ ആ കേസ് നേരിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും ഓക്കെ സാർ സാർ മാഡം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു സുപ്രിയ ടി വിക്കാരെത്തി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താണോ ടി വിക്കാരൊക്കെ താൻ അവരെയോ തുടങ്ങിയോ അല്ല സാർ ഇത് മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടി എന്തോ മാതൃകാ ദമ്പതികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന് നിങ്ങൾ മാതൃകാ ദമ്പതികളാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ടി വിക്കാർ തീരുമാനിച്ചോളൂ സാർ അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ സാർ യെസ് കമിൻ നമസ്കാരം ഞാൻ കുരുക്കളാണ് ഇരിക്കൂ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം ഓ ശരി അല്ല സാറിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം അയ്യോ ഈ പേന വെച്ചാണോ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ഇത് ലോക്കൽ അല്ലേ സാർ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇത് എന്റെ മകൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇന്ത്യൻ മണി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വിലയാ ബോഫേഴ്സ് ഷിഫേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയും പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കാനേ തോന്നില്ല ചെറുന്നൊരു പോക്ക ഇത് വെച്ചൊരു കഥേനെ കവിതേനെ എഴുതിയാലുണ്ടല്ലോ കലക്കും അത് സാറിനിരിക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പേന കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇത്ര വില കൂടിയ പേന വെച്ച് എഴുതാനുള്ള കഥയൊന്നും ഇവിടില്ല ഇത് സാറിനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം അത് പറയാം അതെ ഈ പെട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാ ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ ഹാൻഡിക്കാപ്പിട് ഇത് സാറിന് കാണിക്കായിട്ട് തരാനാണ് ഈ കുരുക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നത് പെട്ടി കൊള്ളാം 
എന്താ ഇതിനത്ര ഭാരം ആ അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി അതിനകത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യനാ സാറിന് എന്നും ഇന്ത്യൻ ആണല്ലോ പ്രിയം എന്താത് ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ സാറ് പണിയെടുത്താലും കിട്ടാത്ത അത്ര പണം ഇന്ത്യൻ രൂപ സാറി പെട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്റെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാട്ടെ ഏത് മോൻ എന്തോന്ന് കോളനിയ ചൈതന്യ അവിടുന്ന് സാർ മൂന്നാല് പയ്യന്മാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തില്ലേ അതിൽ റാംബോ എന്റെ മോനാ ഓഹോ അവൻ നിങ്ങളുടെ മോനാണോ അതെ റാംബോയ്ക്ക് ഇതിലൊക്കെ സാറെ താല്പര്യം പിള്ളേരല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു കോൺസ്റ്റബിൾ ഓ ചായ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിത്തൗട്ട് മതിയേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്താ വരുന്നേ ഓ പാവം നല്ല മനുഷ്യൻ സാർ അകത്ത് പെട്ടിയുമായിട്ടൊരു സാധനം എടുപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് എന്താ സാർ ആ പെട്ടി താമ അടിച്ചേക്കരുത് നോ സാർ നമസ്കാരം സാർ ഒന്ന് വരണം അല്ല അത് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം സാറ് വരണം ഓ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഇതൊന്നും വാങ്ങില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥലം കാണുമല്ലേ ശരി വാ ഞാൻ ഗുരുക്കൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കതിരൂർ ഗുരുക്കൽ തച്ചോളി ഉദയനുമായിട്ട് അംഗം വിട്ടിയ ചരിത്രവും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാര് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുരുക്കൽ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയാട്ടെ എടോ ഇത് എന്റെ വണ്ടിയാ അതല്ലേ കേറാൻ പറഞ്ഞത് കേറിയാട്ടെ ഈ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാട്ടെ അല്ല അപ്പൊ അത് കേറിയാട്ടെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുത്താട്ടെ വണ്ടി റാസ്കൽ നിനക്കെന്തോ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഒരു മൗനം സഞ്ജീവനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ മോളെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന് പറമോളെ കമ്മീഷൻ നിലക്ക് തീർത്താൻ വാക്കേറ്റോ കൈയേറ്റോ എന്തിനു മംഗള തയ്യാറാണ് സഞ്ജീവൻ ഐ പി എസ് ജീവനോടുണ്ടോ ചേച്ചി മനോ ഡോ പ്ലേ ദ ഫോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ഞാൻ കാണാൻ വന്നപ്പോ സഞ്ജീവൻ ഒപ്പം വന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ട്യൂഷൻ കുട്ടന്മാർക്ക് പരീക്ഷ കുട്ടന്മാരോ അവന്മാരല്ല അവളുമാര് സഹോദരിമാര് ചെല്ലക്കുട്ട മക്കളെ മോനെ എന്തൊക്കെയാ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പെട്ടിനെയും പോലും ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ മോക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഇല്ലെന്നോ അത് അങ്കോൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവൻ അത്ര വലിയ കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണ്ട ഞാൻ സി എമ്മിനെ വിളിച്ച് പറയാൻ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സഞ്ജീവനെ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ രണ്ട് കൊടുക്കാം പെങ്ങന്മാരെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിർത്തണം ആഹാ അളിയൻ എന്ത് പറയുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് കരുതി സഞ്ജീവൻ എന്താ പെങ്ങന്മാരെ ഞാൻ കൊന്നുകളേണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യക്കായിരിക്കണം ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലേ സൗദാമിനി ഉണ്ടായിരിക്കണോ സഞ്ജീവന്റെ സഹോദരിമാര് അമ്മ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ അവരെ അവൻ കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതവന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മയാ എന്താ തർക്കമുണ്ടോ തനിക്ക് മോളെ സഞ്ജീവൻ ഇസ് വെരി ഡിവോട്ടഡ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ടു യു പിന്നെ ഭാര്യയും കെട്ടിയവർക്ക് ഈ ക്ലബിലും പാർട്ടിക്കും ഒന്നും പോകുന്നില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ താളപ്പഴകളും ഉണ്ട് ആ മോള് ജീവിതം പഠിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ സഞ്ജീവന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ എന്റെ മോൾ അറിയും അല്ലേ ലക്ഷ്മി മോൾ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് സഞ്ജീവന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പോവൂലേ അതുവരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൾ മാർക്ക് അടിമയായിട്ട് കഴിയണമെന്ന് നടക്കില്ല മമ്മി എന്റെ ശരീരത്ത് ഓടുന്നതേ ഡി ജി പി രാജേന്ദ്രൻ നായരുടെ ബ്ലഡാ ഉടനെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതെന്ത് അവളുമാരി സഞ്ജീവനിയും പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഞാനൊരു വരവിങ് വരും പറിച്ചെടുത്തോ വേറെറ്റു പോകരുത് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാ ഞാൻ സാറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുവാണോ ആണല്ലോ എനിക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ട് ആരാ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു വെൽവിഷറാ എന്താ വെൽവിഷർ പറയൂ സാർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഭാര്യ സന്തോഷവതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം അത് അവളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഇതറിയാൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിളിക്കണമെന്നില്ല മനഃശാസ്ത്രത്തിനോട് ചോദിക്കാവുന്നൊരു പങ്ക്തിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ചോദിച്ചാ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിന്റെ വൈഫിന്റെ കാര്യമാ സാറിന്റെ വീട്ടില് ഗീത ഒരുപാട് ടോർച്ചേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സഹോദരിമാരോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം കാരണം ഭാര്യ സ്നേഹിക്കാൻ സാർ മറന്നു പോന്നു അത് കഷ്ടമല്ലേ സാർ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഡി ജി പിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഗ്രാൻഡ് ലെവലിൽ ജീവിച്ചൂടെ സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വല്ല അവിവേകം കാണിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് ആ കുട്ടിയുടേത് പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണേ സാർ ഹലോ
ചോറ് മണ്ടേ കയറിയ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാ ഉച്ചക്കടിക്കുക ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പൊ വെൽബിഷർ ഒരു തരം ആണും പെണ്ണും കേട്ടോ ചികണ്ടിട്ടോ ഇപ്പൊ ശബ്ദം ഊളം പറ കേസാ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തലയെറിഞ്ഞായിരിക്കും അതെങ്കിതു അവള് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് കേക്കണമായിരുന്നു ചെവിക്കലിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നും ബ്ലഡി ദേ വീണ്ടും ചുമയ്ക്കണോ ഉച്ചക്കടിക്കണോ വേണ്ട ഓ ആ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു കേക്കണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗീതുവിനെയും കൂട്ടി ഡി ജി പിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കണത്രേ അല്ല ഗീതു എന്നെ പറ ഈ ജന്മ ഈ കുട്ടികളെ പിരിഞ്ഞൊരു നിമിഷം ജീവിക്കാം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നിനക്ക് കഴിയോ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ല പെങ്ങന്മാർക്ക് എന്ത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് കുട്ടന്മാരെ മോളെ എന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ നിന്നെ പലപ്പോഴും മോളെ എന്ന് വിളിക്കണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോളേക്ക് മുമ്പ് വേറെ ചിലത് കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അതെന്താ അത് പുന്നാര മോളെ കരളിന്റെ മോളെ എന്നൊക്കെ എടി വീട്ടില് സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു നല്ല പെണ്ണാവണം പിന്നെ നല്ല ഭാര്യയാവണം ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കേണ്ടവളാണ് 